Filmo. Filmfakten. Ein schnarchendes Zelt, ein fliegendes Postauto und ein Film übers Leben mit einem Selbstmörder. Heute in fünf Fakten über Filmemacher Peter Lichti. In diesem Video geht es um filmische Experimente. Es geht um sogenannte Essay-Filme und einen seiner mutigsten Vertreter, den Regisseur Peter Lichti. Wir stellen drei seiner Werke vor, in denen er Menschen, Orte und Landschaften befragt und dabei gleichzeitig sein eigenes künstlerisches Tun hintersinnt. Signas Koffer, Hans im Glück sowie The Sound of Insects. Das filmische Experiment oder Was ist ein Essay-Film? Das Wort Essay stammt aus dem Französischen und bedeutet Versuch. Wichtige internationale Vertreter des Essay-Films sind der Franzose Chris Marker, die Belgierin Chantal Ackermann oder der Amerikaner Jonas Mackers. Der Essay-Film ist eine Mischform aus dokumentarischem, fiktionalem und experimentellem. Typisch für das Genre ist die Selbstreflexion der Filmschaffenden. Sie hinterfragen, was sie sehen und fordern dabei das Publikum zur kritischen Auseinandersetzung mit den Bildern auf. Dabei entsteht eine Verbindung zwischen dem Werk, den Filmschaffenden und den Zuschauern. Peter Lierti hat seine Filme oft selber als Versuchsanordnungen bezeichnet. Diese Versuchsanordnung gibt ihm die Richtung und die Grenzen seines filmischen Vorhabens vor. Innerhalb des Experiments arbeitet er dann möglichst offen und intuitiv. In einer Masterclass am Dokumentarfilmfestival in Leipzig 2013 hat er seine Arbeitsweise mit der Praxis von improvisierter Musik verglichen. In Bezug auf den dokumentarischen Charakter seiner Filme meinte Peter Lierti, er ergibt sich einzig dadurch, dass ich statt mit Schauspielern, mit Protagonisten und realem Dekor arbeite. Werfen wir also einen Blick auf ein solches Dekor und einen seiner Protagonisten. Es ist kein geringerer als der Appenzeller Aktionskünstler Roman Siegner, mit dem Peter Lichti im Film Siegners Koffer verschiedene Reisen unternimmt. Eine davon führt nach Island, in eine karge Gegend mit schwarzem Gestein. Ein weißer Geländewagen der Marke Volvo manövriert durch die Gegend. Wir hören im Off Roman Siegner, der über den Zyklus von Tag und Nacht philosophiert. Es ist so eine Stimmung in der Natur, wo Nacht bedeutet, wo es Licht hat. Aber Nacht ist offenbar auch ein Rhythmus. Es ist ja gleich, es ist ja gleich mit der Nacht. Schließlich kommt der Geländewagen zum Stehen. In der nächsten Einstellung sehen wir den Künstler in einem grünen Schlafsack in einem Zelt liegen. In dem Filmausschnitt zeigt sich, wie die spielerische Aktion Signas durch die filmische Inszenierung Lichtis erweitert wird. Einerseits durch die Vertonung des Experiments, andererseits durch die montierten Super-8-Bilder, die den im Zelt liegenden Protagonisten nicht nur schnarchen, sondern eben auch träumen lassen. Auf magische Weise werden hier die verschiedenen Bausteine des essayistischen Films verknüpft. Signas Koffer bildet den Höhepunkt einer mehrjährigen Zusammenarbeit der beiden Künstler, deren Kongenialität bereits in den Kurzfilmen Tauwetter, Théâtre de l'Espérance oder Zündschnur aufgeblitzt war. Peter Lichti hat Signers Koffer gerne als Reisefilm bezeichnet. Sein eigenes Reisetagebuch fließt dabei als visueller Kommentar, das heißt in Form der schwarz-weißen Super-8-Notizen ein. In seinem nächsten essayistischen Werk Hans im Glück wird Peter Lichti selber zum Protagonisten. Ähnlich wie Signers Koffer ist auch Hans im Glück eine Art Reisefilm. Und auch hier scheint, einfach ausgedrückt, der Weg das Ziel zu sein. Die Versuchsanordnung ist schnell erzählt. Der Filmemacher möchte sich das Rauchen abgewöhnen. 
Schon lange ekelte mich die Raucherei. Schon hundertmal wollte ich aufhören damit. Doch jetzt ist Schluss. Heute ist der letzte Tag. Der letzte Zug aus der letzten Zigarette. Und dann kommt der Morgen und dann wird einfach losmarschiert. Dafür unternimmt er auf unterschiedlichen Routen drei Fußmärsche von Zürich, seinem Wohnort, nach St. Gallen, wo er aufgewachsen ist. Die Wanderungen sind im Film ein wiederkehrendes visuelles Motiv. Thematisch weitet sich der Film vom Kampf gegen die Zigarettensucht zu einer grundsätzlichen Reflexion über die Vergänglichkeit. Auch zeichnet der Film das Porträt einer Landschaft, genau genommen der Ostschweiz und der Menschen, die darin wohnen. Der Filmemacher schafft es, nicht zu rauchen, so viel sei verraten. Doch die Nebenwirkungen des Entzugs machen ihm zu schaffen. Seit das Rauchen kein Problem mehr ist, wird mir das Denken zum Problem. Kaum höre ich auf mit dem Rauchen, fange ich schon an mit dem Denken. Schon gegen Mittag hat sich mein Denken im Grunde erschöpft bei dieser Gedankenraserei. Dann geht's aber den ganzen Tag noch weiter. Die Selbstreflexion ist ein klassisches Stilmittel des Essayfilms und Peter Lierti wendet es hier virtuos an. Er beschränkt sich aber nicht auf die Analyse, sondern lässt seine Gedanken wandern. Auf diese Weise dringt er ins Reich der Poesie vor. Ich wünsche mir eine Fahrt im Postauto. Nur der alte Mann am Steuer und ich der einzige Passagier. Ganz sachte hätten wir abgehoben, kaum merklich, und irgendwann hätte der alte Mann den Motor ganz abgestellt. Die Vorstellung, mit einem Postauto davon zu fliegen, ist zwar ungewöhnlich, aber nicht im Werk von Peter Lichti. Flugobjekte nehmen eine wichtige Rolle in seinem filmischen Universum ein. Helikopter, Gleitschirmflieger, Flugzeuge, eine Seilbahn und ein Zeppelin. Alles gibt es in Hans im Glück zu sehen. Sogar der Regisseur selber zeigt sich mit einer Flugzeugnase. Ein weiteres Lieblingsmotiv Lichtis sind übrigens Tiere. In seinem experimentellsten Werk stehen sie sogar im Titel. The Sound of Insects aus dem Jahr 2009 ist ein ziemlich radikaler Essay. Oder in den Worten des Regisseurs ein tödliches Beispiel einer Versuchsanordnung. Erzählt wird die Geschichte eines Mannes, der tot in einem Zelt in den Schweizer Wäldern gefunden wird. Seinen Selbstmord durch Verhungern hat er durch ein Sterbetagebuch festgehalten. Dieses hört der Zuschauer aus der Ich-Perspektive im Voice-Over des Films. Alles, was ich für meinen Selbstmord brauchte, war schon im Rucksack verstaut. Doch sicherheitshalber ging ich in den Supermarkt, um noch Verschiedenes einzukaufen. Kerzen, Batterien für das Radio, Kölnisch Wasser, Rasierzeug, Spiegel und so weiter. Dazu sieht er stille Waldlandschaften, verschwommene Erinnerungen des Selbstmörders sowie Tiere, Vögel, Pferde und Insekten. Ein grausames Experiment also? Eine Grenzerfahrung? Ein Film über den Tod? Hören wir doch, was der Filmemacher selber dazu sagt. The more I started to understand what I did during working on this film, for me it became very clear that I did a very, that I had a very strong issue about life, not about death. This film is a film about life. Während der Protagonist seine selbstreflexiven Qualen durchlebt, macht der Zuschauer eine ebenso intensive, fast schon körperliche Erfahrung durch. Dies hängt stark mit der Tonspur zusammen, die den Film zu einem veritablen Trip macht. Wenn man allein ist im Wald, wechselt sehr schnell. Wir sind Augentiere eigentlich nicht, aber im Wald beginnt das zu wechseln nicht. Also spätestens wenn es Nacht wird im Wald, sind wir nur noch Ohr. Das heißt, die ganze Geräuschebene, der Ton, das, das Erleben findet enorm über das Ohr statt. Für die komplexe Komposition aus Geräuschen und Elektronik erhielt der St. Galler Norbert Möslang 2009 den Schweizer Filmpreis für die beste Filmmusik. Auf der Textebene greift der Film übrigens auf eine literarische Vorlage zurück. Genau genommen auf die Kurzgeschichte »Bis ich eine Mumie bin« des Japaners Masaiko Shimada, die auf wahren Begebenheiten beruht. 
The Sound of Insects ist also ein Hybrid aus Fiktion und realem Sterbebericht. Was die Jury des Europäischen Filmpreises aber nicht davon abhielt, Peter Lichti die Auszeichnung des besten Dokumentarfilms zu verleihen. Was ist Leben? Wo führt es hin? Diese existenzielle Frage ist in vielen Essayfilmen die Quelle der künstlerischen Inspiration. So persönlich und individuell das Kino der berühmten Essayisten ist, so nahe fühlen sie sich einander oft im Geist. So erstaunt es nicht, dass der englische Kommentar in The Sound of Insects vom schweizerisch-kanadischen Regisseur und Kameramann Peter Mettler eingesprochen wurde. Mettler hatte 2003 das Epos Gambling, Gods and LSD veröffentlicht. Eine dreistündige, sinnliche Grenzerfahrung und ein Meilenstein des experimentellen Schweizer Films. I see a thought, but how do I show you what I can't see? Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmu.ch